ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു കെ എസ് എൻ്റെ ഡെയിലി ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഒള്ളി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സെൻ്റർ ഫോർ കെ എസ് എക്സാം ഇൻ കേരള ഒക്ടോബർ പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്സ് മഹാബലിപുരം ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററി ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷൻ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം മഹാബലിപുരം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ് ഷി ജിൻപിങ്ങും തമ്മിലുള്ള രണ്ടാം അനൌപചാരിക ഉച്ചകോടി ചെന്നൈക്കടുത്ത് മഹാബലിപുരത്ത് ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കും തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക് സിറ്റിയാണ് മഹാബലിപുരം അഥവാ മാമലപുരം ഇത് ഒരു യുണെസ്കോ വേൾഡ് ഹെറിറ്റേജ് സൈറ്റ് കൂടിയാണ് മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പല്ലവ ഡയനാസിയുടെ ഭരണകാലത്ത് ആർട്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നിവയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻ്റർ ആയിരുന്നു മഹാബലിപുരം നിരവധി നാണയങ്ങളും ആർട്ടിഫാക്ട്സും ഇവിടെ നിന്നും എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പല്ലവ എമ്പയറിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നതിന് മുൻപേ മഹാബലിപുരവും റോമൻസുമായിട്ടും ട്രേഡ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് കൂടാതെ ചൈനയുമായിട്ടും ബുദ്ധിസവുമായിട്ടും ഇവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു പല്ലവ രാജാവായ നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ്റെ ടൈറ്റിലായ മാമലൻ അഥവാ ദ ഗ്രേറ്റ് വാരിയർ എന്ന പേരിൽ നിന്നാണ് മാമലപുരം എന്ന പേര് രൂപം കൊണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ചൈനീസ് ബുദ്ധിസ് മങ് ട്രാവലറായ ഹുവാൻ സാങ് കാഞ്ചീപുരം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമൻ കമ്മീഷൻ ചെയ്ത ഒരു റോക്ക് കാർവിംഗ് ആണ് ദ ഡിസെൻറ്റ് ഓഫ് ഗംഗ അഥവാ അർജുന സ്പെനൻസ് നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുമായിട്ടുള്ള മറാറ്റൈം ലിങ്ക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും നേതാക്കൾ മഹാബലിപുരത്ത് ഒത്തുകൂടുമ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയും ചൈനയുമായുള്ള പുരാതന സാംസ്കാരിക ബന്ധങ്ങളെ ശക്തമാക്കുന്നു കൂടാതെ മഹാബലിപുരവും ചൈനയുമായുള്ള ട്രേഡ് ആൻഡ് ടൂറിസവും ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യാനും ഇതുവഴി സാധ്യമാകുന്നു നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ലിദിയം ആൻഡ് ബാറ്ററി ജോൺ ബി ഗുഡനഫ് എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗ്ഹാം അക്കീറ യോഷിനോ എന്നീ മൂന്ന് സയൻറ്റിസ്റ്റുകാർക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ കെമിസ്ട്രി ലഭ്യമായി ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററീസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇവർക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചത് എന്താണ് ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററി മൊബൈൽ ഫോൺ മുതൽ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് റീചാർജബിൾ ആൻഡ് പവർഫുൾ ബാറ്ററിയാണ് ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നത് എം സ്റ്റാൻലി വിറ്റിംഗം ആണ് എനർജി റിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ആയ ടൈറ്റാനിയം ഡൈ സൾഫൈഡ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈറ്റാനിയം ഡൈ സൾഫൈഡ് ആണ് ലിഥിയം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലായ കാതോഡിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ അഥവാ ആനോഡിൽ ഒരു മെറ്റാലിക് ലിഥിയം ആണ് ഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഈ റിസൾട്ടിംഗ് ഡിവൈസിന് ഏകദേശം രണ്ട് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു പക്ഷേ മെറ്റാലിക് ലിഥിയം ആനോഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോസീവ് ആണ് കാതോഡ് ഒരു സൾഫൈഡിന് പകരം മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആവും എന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ജോൺ ബി ഗുഡിനഫ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഗുഡിനഫ് കൊബാൾട്ട് ഓക്സൈഡിനെ കാതോഡായിട്ട് കടുപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ഫോർ വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അക്കീറ യോഷിനോ ആദ്യമായിട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലി വയബിൾ ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് യോഷിനോയുടെ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ബേസിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററീസ് സോണി എന്ന കമ്പനി റിലീസ് ചെയ്തു ഹൈ എനർജി ഡെൻസിറ്റി നോ മെമ്മറി എഫക്ട് ലോ സെൽഫ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നിവയാണ് ലിഥിയം ആൻഡ് ബാറ്ററിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നാൽ ഇവയിൽ ഫ്ലെയിമബിൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡാമേജ്ഡോ ഇൻകറക്ട്ലി ചാർജോ ചെയ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലോഷൻസും ഫയേഴ്സും ഉണ്ടാകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സാംസങ് എന്ന കമ്പനി ഗാലക്സി നോട്ട് സെവൻ ഹാൻഡ്സെറ്റ്സ് റീകോൾ ചെയ്യാൻ കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് കൂടാതെ ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവനിലും സിമിലർ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷൻ റീജിയണൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് എക്കണോമിക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റിലെ ഇ കൊമേഴ്സ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഡേറ്റ
വാട്സാപ്പ് ഗൂഗിൾ എന്നീ ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് സർവീസസിനും ഇത് ബാധകമാണ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് ദ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രീസ് സിറ്റിസൺസ് ആൻഡ് റെസിഡൻസ് ഫ്രം ഫോറിൻ സർവേലൻസ് ഫോർ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി ടു ക്രിയേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ജോബ്സ് ആൻഡ് സ്കിൽസ് ഇൻ ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് അനലറ്റിക്സ് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നിവയാണ് ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാൽ ഡേറ്റ ലോക്കലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറായ സെർവേഴ്സ് യു പി എസ് ജനറേറ്റേഴ്സ് കൂളിംഗ് കോസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് പേഴ്സണലായിട്ട് എന്നിവ കോസ്റ്റ്ലി ആണ് കൂടാതെ ഫോറിൻ ത്രെഡ്സിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ ഡേറ്റ സേവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെങ്കിലും റിസ്ക് ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ത്രെഡ്സ് കൂടുതലാണ് ഇനി കുറച്ച് പ്രിലിംസ് ഫാക്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മെക്സിക്കൻ ആക്ട്രസ് എലിറ്റ്സോ അപ്പാരിസിയോ അപ്പോയിന്റഡ് ആസ് ഗുഡ് വിൽ അംബാസിഡർ ഫോർ ഇൻഡിജിനസ് പീപ്പിൾ ബൈ യുണസ്കോ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് വില്യം കെയ്ലിൻ ഗ്രെഗ് സെമൻസ പീറ്റർ റാഡ്ക്ലിഫ് കൺഫോർഡ് വിത്ത് നോബിൾ പ്രൈസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ റീസെന്റ്ലി തേർഡ് പോയിന്റ് ഇന്ത്യൻ സിംഗർ ആഷ ബോസ്ലി റീസെന്റ്ലി കൺഫോർഡ് വിത്ത് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ഫ്രം സാൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇംഗ്ലണ്ട് ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി കെ ശിവ റെഡ്ഡി എ തെലുങ്കു പോയിന്റ് വോൺ സരസ്വതി സമ്മാൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്ത് പോയിന്റ് ഇന്ത്യൻ സുരേന്ദ്ര സിംഗ് വോൺ ഗോൾഡ് ഇൻ വൺ ടെൻ കെ ജി കാറ്റഗറി ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേൾഡ് പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഇനി പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഡിസെൻഡ് ഓഫ് ദ ഗംഗ ഓർ അർജുനാസ് പെനൻസ് എ റോക്ക് കാർവിംഗ് കമ്മീഷൻ ബൈ ഓപ്ഷൻ എ നരസിംഹവർമ്മൻ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി നരസിംഹവർമ്മൻ ടു ഓപ്ഷൻ സി പരമേശ്വരവർമ്മൻ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അണ്ടർ ചാർജിംഗ് ഓപ്ഷൻ എ റെഡ്യൂസസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇൻക്രീസസ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി പ്രൊഡ്യൂസസ് എക്സസീവ് ഗ്യാസിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻക്രീസസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇനി നമുക്ക് ഒക്ടോബർ ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഇന്നത്തെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയർ സെഷൻ പ